Masih segar dalam ingatan rekayasa kasus Jakarta International School yang menyebabkan salah seorang tersangka tewas dalam proses penyidikan. Faktor utama penyebab terjadinya rekayasa kasus adalah karena kurangnya pengawasan dalam penyidikan. Rekan-rekan sekalian, saat ini setidaknya telah ada lima paling hukum yang mengatur mengenai pengawasan dalam penyidikan, mulai dari kuhab hingga perkap. Pun telah ada mekanisme pengawasan yang dilakukan secara internal oleh atasan penyidik serta biro pengawas penyidikan atau wasidik. Tugas wasidik adalah untuk mencegah terjadinya rekayasa kasus serta penyalahgunaan wewenang oleh penyidik. Aturan serta mekanisme yang telah ada sejadinya telah mengakomodir pengawasan dalam penyidikan. Namun yang menjadi permasalahan adalah kurang maksimal kinerja dari wasidik dikarenakan kurangnya jumlah personil yang ada. Sehingga kami sebagai tim kontra meyakini tidak perlu adanya mekanisme koreksi baru, cukup memperbaiki mekanisme yang telah ada dengan mengoptimalkan kinerja dari wasidik. Sejatinya, wasidik telah selaras dengan konsep integrated criminal justice system karena secara fungsional merupakan subsistem dari penyidikan. Peraturan Kepala Baris Krim nomor 4 tahun 2014 telah menyebutkan bahwa terdapat empat mekanisme koreksi yang dilakukan oleh wasiri, yaitu asistensi, supervisi, gelar perkara secara umum maupun khusus, dan pemeriksaan pendahuluan, di mana keseluruhan mekanisme belum dilaksanakan secara transparan. Fungsi pengawasan wasiri dilaksanakan secara rutin dan insidentil. Rutin artinya secara berkala di seluruh proses penyidikan dan insidentil artinya pemeriksaan jika terdapat laporan dari masyarakat. Pun di sini wasidik telah tersedia di seluruh tingkat kepolisian dan mampu memberikan sanksi jika terdapat penyidik yang nakal. Seperti pergantian posisi, penghentian jabatan secara sementara maupun tetap dan memberikan sanksi hukum. Tekan-tekan sekalian mari kita menilai kinerja wasidik. Menurut laporan dari Kontras, pada tahun 2010 hingga 2011 sebelum adanya wasidik terdapat 85 rekayasa kasus. Sedangkan setelah adanya wasidik yaitu pada tahun 2012 hingga 2014 turun menjadi hanya 21 kasus. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja wasidik sampai saat ini telah cukup baik. Pun untuk mengoptimalkannya, yang pertama kita harus meningkatkan jumlah personil dari wasidik. Hal tersebut dimungkinkan dikarenakan keanggotaan wasidik dapat diisi oleh semua anggota kepolisian selama ia memenuhi syarat. Artinya, penambahan jumlah dapat dilakukan oleh anggota kepolisian yang telah ada. Yang kedua, hasil dari mekanisme koreksi yang dilakukan oleh wasidik harus dapat dibuka secara transparan kepada publik. Dengan mengoptimalkan mekanisme wasidik yang ada, maka tidak perlu adanya mekanisme baru dalam pengawasan pendidikan.